1970'lerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin yanı başında onunla birlikte hem mücadele eden, hem destek veren, hem mücadelesine destek gören ve 1970'lerdeki muhteşem kazanımları, muhteşem direnişleri gerçekleştirmiş olan, 1980'de Cumhuriyet Halk Partisi gibi kapatılan, yöneticileri yargılanan, idamla yargılanan ama o günden bugüne, kurulduğu günden bugüne kadar geri adım atmayan, susmayan, teslim olmayan, eğilmeyen, eğilirse teslim olursa önce Türkiye işçi sınıfına sonra tüm Türkiye'ye diz çöktürüleceğini bilen Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun ilk günden bugüne kadar mücadelesini sürdürmüş ve bugün de sizler tarafından bu salonda temsil edilen herkesin karşısında saygıyla eğiliyorum. İyi ki varsınız. Elbette, elbette sendika adını taşıyan ve kağıt üzerinde ya da gerekli şartları sağlayarak ancak kayıt altında bulundurdukları üyelerinin haklarını, menfaatlerini korumak, toplumun menfaatini korumak yerine siyasi iktidarı meşrulaştırmak üzere çaba sarf edenlerin kötü örnekleri bir yana ya da Sadece faydacı bir yerden ve işin ruhunu yakalamadan özünü terk ederek sendikacılık yapanlar bir ara ya da sadece ve sadece ücret sendikacılığına indirgenmiş bir takım olumsuz tutumlar bir yana devrimci işçi sendikaları konfederasyonu bütün zorluklara, bütün karşısında ortaya çıkan kamu gücüyle, devlet gücüyle Biraz önce ifade edildiği her türlü baskı ve yıldırmaya karşı önemli bir mücadele veriyor. Elbette ücret sendikacılığı yapmıyor ama ücretin fevkalade siyasi bir talep olduğunu bilerek, haklı bir talep olduğunu bilerek de önemli bir mücadeleyi sürdürüyor ve dile getiriyor. Elbette bir yandan biz işçimize, emeklimizi enflasyona ezdirmeyiz diyen, ezdirmiyoruz diyen, hiçbir zaman ezdirmedik diye bir büyük yalanı ısrarla tekrar edenler var. Elbette işin o tarafına da ayrıca değinmek istiyorum ama esas mesele bugün sadece ve sadece enflasyon odaklı bir ücret zammı sisteminin aslında ne büyük bir emek hırsızlığı olduğunun altını çizmek lazım. En başta TÜİK verileri var. Ben onu zaman zaman da mizahen Tayyip'i üzmeyen istatistik kurumu diye kısaltıyorum, daha doğrusu açıyorum. Ve bu istatistik kurumunun rakamlarına göre bugün enflasyon yüzde 64. Oysa ki bağımsız en ağın yaptığı çalışmalara göre yüzde 129. Yani sadece enflasyona endeksli ücret artışını son derece sorunlu bulmakla birlikte... Onu kabul ettiğimiz durumda bile sadece TÜİK'in yaptığı manipülasyonlar, aleyhe ölçümler yüzünden ortada işte son alınan yüzde 49'luk zam duruyor ama bir tarafta yıllık yüzde 129'luk enflasyon duruyor. Bunu enak hesaplıyor, dinlemiyorlar. Diskar'ın ben düzenli olarak yaptığı bütün çalışmaları takip ediyorum. Oradaki rakamları ifade ediyoruz, kabullenmiyorlar. Dün çok enteresan bir şey oldu ve Diyanet İşleri Başkanlığı bu sene yaklaşan Ramazan'dan dolayı tanımı bir kişinin karnını doyurması için gerekli bir günlük ihtiyaç olan, para olan fitreyi Diyanet İşleri Başkanlığı geçen sene 70 lira olarak hesaplamıştı. Dün 130 lira olarak ilan etti. Bir yandan TÜİK kurumu orada duruyor. Bir yandan da Diyanet İşleri Başkanlığı bu ülkede bir kişi oruç tutmuyorsa tutamıyorsa kendisi yerine oruç tutan bir kişinin 
fitresini vermek, onun bir günlük gıda ihtiyacını karşılamak için gerekli parayı 130 lira olarak hesaplıyor. Bir yanda Tayyip Erdoğan'ı dinleyip üç çocuk sahibi olan beş kişilik bir ailenin 130 liradan bir aylık ihtiyacının 19.500 lira olduğu gerçeği var. 19.500 lirayla sadece beş kişilik bir ailenin karnı doyabilir diyor Diyanet İşleri Başkanlığı. Diğer tarafta 17.002 lira vererek sen aileni geçindirebilirsin diye asgari ücreti belirleyen bir iktidar ve en düşük emekli maaşını da 10 bin lira yapıp bu 10 bin lirayla emekliler geçinebilir diye onlara bu fiyatı, bu ücreti, bu maaşı dayatan bir iktidar var. TÜİK'in hesabı yanlış. Doğru olsa bile enflasyona göre asgari ücret artışı yapmak bir yoksullukla mücadele yöntemi değil, aksine yoksulluğu körükleme, emeğin sömürüsünü her geçen gün arttırma yönteminden başka bir şey değildir. Elbette emeğin en başta büyümeden ve ekonomik büyümeden pay alması, refah payı alması gerekmektedir. Bunun dışında elbette yoksullukla mücadelenin en temel yolu adaletli bir vergi sistemi inşa etmektir. Bugün servet vergilendirilmemekte doğru olan, gerçek olan, aslında demokrasinin de temeli olan vergide rıza parlamentonun temelidir. Bütçe hakkı parlamentonun temelidir. Ve devletin vergi toplayan sahiliyle hizmet veren şefkatli sol elinin dengesi parlamento demektir. Bütçe hakkı demektir. Ama gelinen noktada Türkiye'de beş dilimli vergi sistemi uygulanmakta ve aslında servet vergilendirilmek yerine Dolaylı vergiler üzerinden zenginle fakir ayırt etmeyen eşitsiz, adaletsiz bir vergi sistemi uygulanmaktadır. Bununla ilgili rakamlara bakılacak olursa 100 liralık verginin 68 lirası bu memlekette dolaylı vergilerle toplanıyor. Şaka gibi ama toplanan 100 liralık verginin 68 lirası toplanırken fabrikatör müsünüz? Fabrikada işçi misiniz? Aranızda hiçbir fark yok. Kullandığınız elektriğe, benzine, mazota, aldığınız ekmeğe, tükettiğiniz her şeye eşit vergi verirsiniz. Fabrikanın sahibiyle fabrikanın işçisi. Hatta sokaktaki işsizi, emeklisi Türkiye'nin en zenginiyle aynı vergi sistemine tabi ve toplam verginin 100 liranın 68'i buradan elde ediliyor. Peki Kalan 32 lirasına ne oluyor? 32 liranın da üçte ikisi maaşlardan kesiliyor. Yani işçinin, memurun, çalışanların, ücretlilerin maaşından kesiliyor. Geriye kalan sadece 11 lira. Yani 100 liranın sadece 11 lirası zenginlerin servetlerinden daha doğrusu zenginlerin kazançlarından alınan vergidir. Türkiye'de servetin vergilendirilmesi, Türkiye'de baştan aşağı oturup düşürüp taşınıp örneğin miras hukukunun yeniden görüşülmesi ve bu adaletsiz bölüşüm ilkelerine çok temelden bir itirazın hep beraber yükseltilmesi ve 3 milyon 700 bini kamuda 20 milyon emekçinin bu adaletsiz vergi sisteminden bir an önce kurtulması gerekmektedir. Elbette bu süreçte DİSK'in İstanbul'dan başlatıp bizim de belli şehir merkezlerinde arkadaşlarımızın eşlik ettiği, benim de büyük bir gururla son adımlarına, son kilometrelerine eşlik ettiğim vergide adalet eylemi son derece önemlidir. DİSK'in bu talebini... <gülüyor> DİSK'in bu talebini sahipleniyoruz. Beş maddeden oluşan önerilerini kanun teklifi olarak meclise sunduk. Gerekli araştırma komisyonlarının kurulmasını talep ettik. Önümüzdeki günlerde iş düzük izin verdikçe Adalet ve Kalkınma Partisi'nin meclisi önemsizleştiren, değersizleştiren tutumları yüzünden 
600 milletvekilinden 200'ünü bir gün salonda hep birlikte yakalayabilirsek, yoklamayla meclis kapanmazsa bunun mecliste oylanmasını da sağlatmak üzere arkadaşlarımız gerekli çabaları sarf ediyor. Biz vergide adalet diyor çünkü kademeli vergi sisteminde aslında büyük mücadelelerle yine ilk dile getirenlerden biri DİSK, siyasi arenada bunun en çok savunan Cumhuriyet Halk Partisi iken ve diğer muhalefet partileriyle birlikte geçmiş dönemdeki en önemli kazanım asgari ücret ve maaşlardaki asgari ücret kadarlık kısmın vergi dışında tutulması olmuştu. Ancak asgari ücreti vergi dilimleri hesaplanırken hesabın içine katıyorlar. Böylelikle emekçiler Ocak ayında zaten hileli hesaplanan enflasyona göre bir zam alıyor ama kısa sürede vergiden muaf asgari ücret hesaba katıldığı için ay be ay dönemler halinde aldıkları ücret yıl sonuna doğru çok ciddi kayıplara uğraşıyor. Disk bu talepleri nerede dile getiriyorsa kürsülerde kürsülerde, meydanda meydanda, sokakta sokakta, eylemde eylemde, günü gelir grevse grevde sonuna kadar arkasında olduğumuzu ve yürekten desteklediğimizi ifade etmek isterim. Maalesef biraz önce de değinilen ve benim de değinmeden geçmek istemediğim en önemli yürek acılarımızdan bir tanesi de iş cinayetleri. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarda olduğu dönem boyunca iş cinayetlerinin azalmasına yönelik hiçbir şey yapmadı. Talepleri göstermelik değişimlerle ifade eden kanun teklifleri yaptı ama kurdu kuzuya kuzuyu kurda emanet eden, parasını patronların ödediği iş güvenlik uzmanlarıyla aksak bir denetim mekanizmasına bel bağlayan, gerçek ve yapılması gereken denetimler, şikayete bağlı denetimlerin her zaman bir şekilde işveren tarafından haberdar olunduğu ve iş cinayetlerinin dönüp geriye bakıldığında da en büyük sorunlarından bir tanesinin tedbir almamak, alınmayan tedbirlere caydırıcı cezalar uygulamamak ya da yapılacak ani ya da şikayete bağlı denetimlerden haberdar edilmek gibi sorunların bir ortaya çıkardığı büyük bir yumak her geçen gün işçilerin hayatlarını kaybetmesine devam etmelerini biz sizlerin her geçen gün beş arkadaşınızı her gün kaybetmenizi ayda 150-160 işçinin hayatını kaybetmesini, örneğin Ocak ayında 158 işçi kaybettik. Bu şu demek, yani büyük bir travmaydı. Oturduk hep beraber ağladık. Yıllarca etkisinden kurtulamadık Soma faciasının ama iki ayda bir Soma yaşıyoruz ama kimse farkında değil. İki ayda bir Soma yaşanıyor bu memlekette. Ve Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetleri döneminde 32.633 emekçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. Yani asrın felaketini yaşadık ya, öyle filmler çektiler. Gerçekten de bir daha yaşamak istemediğimiz bir büyük acıdır yaşanan deprem, pazarcık depremi. O süreçte DİSK'in sahada verdiği emeği, ortaya koyduğu inanılmaz dayanışmayı, geçen gün temeli atılan ve ileride Türkiye'nin gururu olacak sizlerin alın terleriyle bölgeye yapılan katkıları bir kez de burada takdir etmek isterim. Ama o büyük deprem, hepimizin yüreğini yakan deprem, Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketi 52 bin canımızı aldı. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarında 32 bin kişi iş cinayetlerinde öldü. Hiç ümit etmem, eninde sonunda son vereceğiz. Ama altı yıl daha iktidarda kalsalar hesaba göre ve böyle iş cinayetleri yaşanırsa depremde kaybettiğimiz kadar işçiyi iş cinayetlerinde kaybetmiş olacağız. Bu gerçekten katlanılacak bir durum değildir. Son olarak Yunus Emre Göçer, kurye kardeşimiz, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu tarafından hepimizin gözü önünde katledildi. Önce dışarıya kaçmasına izin verdiler. Sonra yoksulluğu satın alan bir temasa olanak tanıdılar. 
Sonra getirdiler, yargıladılar ve yıllar süren yargılamalarla örneğin Soma'da adalet için yedi yıl mücadele edip adaleti katledenler bir duruşmada Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunu yargıladılar ve sadece 27 bin 300 lirayla cezalandırıp memleketine geri yolladılar. Biraz önce başkan dedi ya and olsun diye and olsun ki Soma'nın da and olsun ki bütün iş cinayetlerinde and olsun ki Yunus Emre Göçen'in şahsında birilerinin katledip de birilerinin hakkını aramadığı bütün emekçilerin hesabını da günü gelince hep beraber soracağız arkadaşlar. <gülüyor> Sayın Başkan biraz önce ifade ettiler. Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu'nun raporuna göre dünyada işçi hakları açısından en kötü 10 ülkeden bir tanesi Türkiye. 149 ülke arasında son ondayız. Kimse hiçbir halkı, hiçbir ülkeyi ve o ülkedeki işçilerin haklı mücadelesini küçümsemek istemem. Ama içinde bulunduğumuz lig Bengaldeş'tir, Belarus, Ekvador, Mısır, Esvatini, Guatemala, Myanmar, Tunus ve Filipinlerle birlikteyiz. Yani 2023 Türkiye'si. Çok sevdiğim biz değişimin yüz yıl yüz yılın değişimi değişimin yüz yılı diye yola çıkmıştık. Bu ikilem harikulade güzel bir hatırlatma. Yüz yıllık emeğe sahip çıkan ve emeğin yüz yılını kurgulayan, planlayan ve bunun üzerine bir iddia koyan bir kongrede konuşuyoruz. Yüz yıllık cumhuriyet deneyimi üzerine konuşuyoruz. Büyük bir mücadelenin devamında bu salonda konuşuyoruz ama dünyada 149 ülkeden 139'u işçi haklarında bizim önümüzde. Bu ana muhalefet partisine ödev yükler, görev yükler, sorumluluk hatırlatır, öz eleştiri hatırlatır. Bu hepimize ödev yükler, görev yükler. O yüzden 1970'lerde sol sosyal demokrat siyasetin dünyada esen rüzgarları doğru görüp okuyup Türkiye'de doğru bir ilişkilenmeyle işçi sınıfına sahip çıkan, alan açan, onların örgütlenmesinden güç alan, onlara güç veren mücadelesi 1970'lerde solun girdiği dört seçimin dördünden de Cumhuriyet Halk Partisi'ni birinci parti çıkardı. İki yerel, iki genel seçimden. O dönemde DİSK, Cumhuriyet Halk Partisi'nin iki genel seçimlerde de işçi sınıfı adına, taleplerine, duyarlı seçim beyannamelerine inanarak, itimat ederek destek açıklamaları yaptı. O seçilen iktidarlar bütün zorluklara rağmen işçi sınıfı açısından büyük kazanımların önünü açtılar, büyük bir mücadelenin de önünü açtılar. Sizi ve bizi ancak 12 Eylül faşist darbesi durdurabildi. 12 Eylül faşist darbesi solun ve örgütlü mücadelenin, sendikal mücadelenin üzerinden tanklarıyla defalarca geldi geçti. Dört işçiden üçü grevli toplu sözleşmeli sendikal haklara sahipken bugün yüzde onluk rakamlar var ve bu rakamların içinde gerçek anlamda grevli toplu sözleşmeli sendikal haklardan yararlanabilme çok daha gerilerde. O yüzden vermemiz gereken büyük bir mücadele var. Anayasanın bir sayfasını yırtıp atan Hatay halkının seçilmiş seçtiği milletvekilini demir parmaklıklar ardında tutan anayasa mahkemesinin kararlarını işine gelmediği için uygulamayan anayasaya karşı fiili bir darbe girişimi içinde olan bir iktidar var. Kendi gücünü yetkisini aldığı anayasayı tanımamak bundan sonrası ile ilgili niyetin anayasasız zorba bir düzeni bir şahıs devletini olanca fitursuzluğuyla olanca hukuksuzluğuyla sürdürmenin ön beyanıdır. Bunun önünde 14 ve 28 Mayıs'ta hep birlikte verilen bir mücadeleyi Cumhuriyet'in 100. yılında maalesef kazanamadık. Önemli bir toplumsal birliktelik yakaladık ama amaca ulaşamadık. Önümüzde 31 Mart seçimleri var. 31 Mart seçimleri elbette yerel seçimlerdir. 
bugün bana da eşlik eden birbirinden kıymetli belediye başkanlarımızın performansları milletimiz tarafından takdir edilecek ve onlara sandıkta bir karne verilecek. Ben tüm siyasi partilerin bu ülke için beldelerine, ilçelerine, illerine hizmet eden, katkı sağlayan bütün belediye başkanlarına teşekkür ediyorum. Bu değerlendirmeler önemlidir. Ancak 31 Mart seçimleri 14 ve 28 Mayıs travmasından sonra aslında bundan sonra belki de 4 yıllık bir seçimsiz dönemi kapılarını aralamak üzere anayasasız bir süreçte işçileri daha da ezmek, daha da sömürmek, işte ağızlarından kaçırdıkları 1 Nisan sonrası zamlarla, sözde enflasyonla mücadele için sıkı para politikasıyla işçi sınıfının canını okumak için niyetlenen birilerinin gireceği son sandıktır. O sandıkta emekçiler, emekliler, çalışanlar, işsizler, yoksullar eğer bu iktidara sana bu sandıkta dur diyorum. Ben toplumsal muhalefeti birleşemiyorlarsa ittifaklarla ben birleştiriyorum. Sahada, sandıkta kim dur diyecekse bu iktidara onun adaylarına destek veriyorum. Ben Cumhur İttifakı'nın sömürü düzenine karşı karşısında kazanacak ve bir mesajla da bu iktidara artık dur diyebilecek bir yerel örgütlenmeyi, yerel seçim başarısını yüreklendiriyor. Bunun arkasından da toplumsal muhalefetin güç kazanacağına inanıyorum diyen herkesi öyle ittifak isimlerine değil, ittifak kelimesi yoruldu. Ama illaki kullanacaksak Türkiye ittifakına davet ediyorum. Türkiye ittifakına davet ediyorum. Bu ülkenin menfaatleri için, çıkarları için İşçi sınıfının menfaatleri için, çıkarları için, ülkenin yarınları için bu büyük tehlikeye karşı siyasiler, siyasetçiler bir araya gelebilirlerse ne ala, anlaşırlarsa ne ala. Ancak liderlerin, yöneticilerin anlaşamadığı yerde umut halktadır. Ben halka inanıyorum. Ben Türkiye'de yaşayan insanların emeklerine sahip çıkacaklarına, Türkiye'de yaşayan insanların geleceklerine sahip çıkacaklarına, demokrasiye sahip çıkacaklarına inanıyorum. 31 Mart sandığından alacağımız büyük güç ve moralle önümüzdeki dönem hep birlikte bir büyük mücadelenin toplumsal muhalefetle siyasi muhalefetin omuz omuza kol kola büyük mücadelesinin azmindeyiz. Bunu hep birlikte başarmalıyız. Biraz önce gördük birileri Taksim'i, 1 Mayıs'a açmakla övünüyorlardı. Oysa ki disk başta işçi sınıfının büyük mücadelesinin sonucuydu. Bugün Taksim yine ellerinde esirdir, rehindir. Biz Taksim'in esaretini 1 Mayıs'ta hep beraber bunların elinden almak için siyasi muhalefet, toplumsal muhalefet ve sendikalarla beraber omuz omuza 1 Mayıs'ta Taksim'i bunlardan kurtarabiliriz, kurtaracağız. Ardından örgütlenmenin önündeki bütün engeller için hep birlikte mücadele edeceğiz. Daha örgütlü, daha güçlü, ne istediğini bilen, tuttuğunu koparan işçi sınıfının mücadelesine Cumhuriyet Halk Partisi olarak olanca gücümüzle destek vereceğiz. Ve hem parlamentodaki muhalefetle kimseyi şeytanlaştırmadan, kimseyi ötekileştirmeden, kimsenin verdiği oyu yok saymadan ve doğru tarafta durabilen herkesle birlikte haklı taleplerinizin arkasında olacağız. Ve Türkiye'de ikinci yüzyılda emeğin yüzyılını, yüzyılın emeğinden gelen mücadele gücüyle birlikte yürüyeceğiniz yolda sizinle yol arkadaşı olmaya o yolu birlikte yürümeye ve Cumhuriyet'in yeni devrimini bir kez daha hep birlikte başarmaya azimliyiz, kararlıyız. Bu duyguyla, bu düşünceyle sizin şahsınızda anlının terini akıtan ki iki şeyin rengi yoktur gözümde. Birisi anaların gözyaşının rengi yoktur. Alevisi, Sünnisi, Kürdü, Türkü ya da sağcısı, solcusu olmaz. 
bir de işçinin alın terinin rengi yoktur. Dökülen her damla alın terine saygımızla, minnetimizle ve en sağlam dayanışma duygularımızla sizin sahasınızda Türkiye'deki Türkiye işçi sınıfını saygıyla selamlıyorum. Kongrenizin başarılı geçmesini ümit ediyorum. Selamlar, saygılar sunuyorum.